哈喽，大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的新三国对战。这一局呢，我们是在这个吴国，然后呢是一个盟军，我的搭档呢是一个苏军。一般像这个新三国的话呢，我们这个位置啊，前期要小心那个魏国哈。这一局呢也是比较有意思，魏国三家呢随机到的都是盟军哈。新三国这个地图呢，总共是分成了四个阵营啊，我们这里是吴国，上面三家呢是魏国。左边呢有两家呢是蜀国，在那个左上角呢单独有一家，那个叫做西凉哈。前期呢我们先造围墙，把这个路口呢守住哈，不然对方呢用那个车子过来偷的话，对我们的影响还是比较大哈。这个围墙一封呢，接下来我们就可以发展哈。然后在那个右边呢还有一个油井，待会呢我们看要不要造个直升机把那个油井占了。家里面呢都是黄金矿，然后还有两个油井哈。这一局呢我这个队友哈。它是往那个中间坑里面有延伸的呀，中间呢有一些彩色矿，像我们这个位置呢就不去踩了，因为呢这个距离呢比较远。其实彩色矿踩不踩呢问题也不大，因为对吧有油井啊，我队友呢是有三个油井，然后我们重工出来之后准备造个直升机，我这个队友呢还是比较谨慎啊，用那个坑里面围墙把自己的基地围住了。这个时候注意看，来了一艘运输船。这个魏国呢，红色是前期造的船厂，想用这个驱逐舰整我的油井哈。对方来了两个工程师，还好对吧？我队友放了个地堡，但是呢，这个家伙把我这个电厂摸了，而且你看他摸了我的电厂，还在我家里面甩地堡，这个地堡又打不起人了。我们只需要放个地堡，加上直升机就可以了。你看这个红色，这家伙呢，主打一个就是造海军啊。这个中国好像有点危险，赶快工程师把它来修一修哈。这个油井呢，估计是保不住了，算了，无所谓哈。对方这个驱逐舰还想去打我另外一个油井，我们可以用这个直升机啊打掉他那个驱逐舰啊。看到对方呢用这个偷，我肯定呢也要去整一下。你看这个红色，还来了四个坦克，他这个架势很明显呢，就是想打快攻。左边那个蜀国呢是一个苏军一个盟军哈，一般像两家呢最好是一苏一盟啊，因为到后期啊超时空对吧，加上铁幕。然后我们发个地堡打掉这个驱逐舰。其实红色呢，它这样整的话，它又造坦克，说明它的牛车呢肯定是不多哈。我们把这些地堡卖掉，往前方呢放个地堡。这个地堡一放的话，它那个小飞熊呢占不到便宜。我队友呢，其实这回已经把中间的矿踩的差不多了。你看这个红色牛车不多啊，它现在只有四个坦克，我们直接上去点它，然后再来一个换场。注意看这里啊，我们的直升机好下来，把这个基地一摸。对方收了起来，我们就上面摸掉这个重工哈。然后你看我这个队友啊，也是连打带偷，这样子这个红色呢就很伤。现在魏国这三家看没有，已经没什么坦克了。你看我们这么多坦克直接过去继续的影响一下，然后呢黄色的坦克过来，我们先点掉黄色的坦克。这个红色呢还在这里造驱逐舰哈。你看我们上面还可以放地堡对吧？稍微的影响一下。只不过呢，这回注意看哦，我们家里面看到没有，被左边的这个蜀国给偷袭了。本身刚刚我们可以一鼓作气的把魏国三家带走，但是这个情况呢，发生了变化。这个蜀国的话呢，他不打那个里面的西凉，反倒过来啊，从我们也不知道是什么情况哈。一般像这个四个阵营的话，我们两家呢要打这三家，然后左边那个蜀国呢要去打那个西凉。西凉呢是个蓝色，已经有那个超时空了。大家看这个右下角还有一个填补装置啊，这个粉色的是蜀国的哈。现在我们就只能呢先防守一波，因为这个坦克出去打架呢，肯定啊又会被偷袭啊。其实像这样子被蜀国呢一掺和的话，这个魏国呢又会发展起来，毕竟对方呢有三家哈。现在我们就还是要造高科，这个坦克跟兵营呢必须要偷到心哈。对方这个驱逐舰还想打我油井，直接给他整掉，然后飞行兵打掉飞行兵。家里面呢，我们就造裂痕，这样子对方呢就看不到。好，间谍出来准备找机会，先变个伞，先去偷兵营啊。对方呢也是造的裂痕哈，这个裂痕一造呢，我们就不太好偷。接下来要偷的话呢，肯定要拿这个坦克对吧，扛伤害哈。我们前期呢一直在打架，所以说呢这个高科看到没有，超时空啊还没有时间造啊，也没那么多钱。好，我们先拿坦克扛伤害。哎呦，这个黄色还是个法国啊！好，间谍下来把这个兵营一摸，然后坦克顺势呢跑到上面去。这回呢，我队友的坦克也是冲了过来
这个红色的基地呢，跑的是真快。本身你看我队友的坦克，他可以呢把后面的那些建筑拆一拆，但是呢，这个蜀国的又搞肥蛇涛了，所以说呢，他这个坦克必须呢回去防守。主要这个蜀国的粉丝坑没有有铁木啊，他这个黑坦克一冲的话，你看我我是没坦克的，因为我的坦克呢已经过去整红色了，这样子只能靠我的队友来防守。结果这个粉丝呢，他不打坦克，他直接过去呢把我队友这个基地给整掉了。现在呢，这个情况就不太好整了，对吧？你看我们一个超级武器的都没有，目前呢有三个超级武器：蓝色西凉的超时空，粉色的是那个蜀国的铁木耳，然后蜀国呢还有个紫色，这个紫色呢也有超级武器。那么现在比较弱小的，对吧？就是我们跟那个魏国哈。这个时候我队友呢就比较生气，拿着坦克强行呢往里面冲哈。这回呢，家里面来了个间谍车，这个间谍呢是那个西凉的蓝色偷的哈。我队友呢，他这个坦克过去的好像也没占到便宜啊。好在他在后排呢提前造了个维修厂，你看他又造了基地哈。像这个新三国呢，这个作战模式还是要出高科，像苏军呢一定要造铁木哈。目前这个架势呢，我们肯定只能先防守一波。接下来我们还要找机会把这个重工啊偷到心，不过现在我们得先造点海军，因为这个红色呢一直在这里造海军，如果说呢不控制的话，他后面造航空母舰过来炸我们呢也是相当难受哈。现在这个局势，蜀国呢跟魏国都要整我们两家，那这样子呢，最左边那个左上角那个西凉呢就比较寂寞，只要等到后面他一个人慢慢的收割全场就行了哈。不过这个西凉呢，那个蓝色哈，它这个发展呢好像有点慢，因为它一直呢也没有打架，打到现在呢才造了一个超时空啊，连个闪电呢都没造出来。这一回呢，粉色那个蜀国的粉色，它的铁木装置呢又好了，你看它的坦克停在我们家门口，马上呢又要套铁木进来哈，这个家伙不打里面的西凉，偏偏呢就是要过来整我们哈。现在我们的坦克就战术性的躲在家里面，因为这里呢有裂痕，对方呢看不到。所以说他这个铁木过来呢，我们也不慌。你看我们在这里又造了个裂痕，主打一个就是把家里面是吧全部遮起来。然后我们呢这里就把基地准备拉到后面去了，放在前面呢还是有点危险，万一那个粉色套铁木直接过来打我基地，这样子基地呢对吧就丢了哈，因为他前面呢就专业打我队友的基地哈。对方这个坦克呢好像又回去了，我们先等等。接下来呢我们先造个唐雅。这个坦雅呢，其实是以备不时之需。万一对方坦克冲进来，我们可以把这个桥断了。我们看看这个左边，好像这个蜀国呢跟西凉，他们两国呢开战了。他们两个打架的话呢，我们是吧？其实是非常希望看到的，不然呢，老是盯着我们打，我们两家打五家怎么打，对不对？根本打不过哈。这样呢，我们就可以专心专意的先把这个魏国整掉哈。对方，你看这个蜀国。他们已经造了三个超级武器的，蓝色的西凉呢有两个超武啊，还有一个闪电风暴哈。我们现在的话，看到没有，一个超级武器都没有哈。不过呢，也没什么太大影响。反正的话，跟我们对位那个魏国，他们那个超武呢也不多，好像只有一个超时空哈。我们先用海豚整掉对方的神盾，待会呢，我们用这个一星的飞行面可以去整整哈。这回呢，我感觉我的坦克已经比较多了，加上我队友对吧，也有不少坦克，所以说呢，我们就准备先去冲击一波，而且这波冲击呢，我们是带了这个间谍车啊，准备对吧，把这个重工推一下。好，先过去打掉这个超时空间谍车过来，靠近这个重工。好，坦克往前，这个回呢，我队友的坦克也是在后面哈。好，继续往里面走，刚刚的坦克已经拖到新了。好，打掉电厂，先把这个红色的彻底整废啊。现在红色剩的东西不多了，我们打掉兵营，看到没有？他就只有一个空子部了，又把这个高科整掉。这样子红色呢，他就只能造驱逐舰，加上那个飞机啊，已经对吧？没什么力量了。但是这个红色呢，相当相当顽强，一直在想跟我们死磕到底哈。这一波坦克也回不来了，算了，直接过去点掉幻影，然后飞行兵过来，先把红色的他这个地盘给它清理掉哈。这个时候呢，我队友啊，终于是造了铁木装置哈。因为前期呢，我们一直在打架，所以说呢，造这个超武呢，速度还是稍微慢了一点哈。我们先拿飞行兵拆掉红色的支点，下面呢，还是要先把这个魏国三家带走啊
不然我们光靠家里面这个经济的还是有点不太够啊，毕竟两家才这么一点矿柱啊。你看我现在手上比较卡钱，虽然说呢有这个钻石精炼厂，但是我们呢花钱的地方比较多哈、啊。想造一个超时空，你看没有？这个一个超时空呢得两千五，我们稍微等等。目前坦克不多啊，我队友的坦克倒是多一点。哎呦，他还有双重啊，他那个基地呢也是放在后排。这里呢，我们带着一个奶妈车哈，这个奶妈车一边呢可以修坦克，另外一个的话呢，我们待会可以到那个魏国家里面占一个建筑，因为魏国呢，你看矿主对吧，相当多，哎呦，他们这个蛋蛋是呢还造了一个超时空啊，现在他们家里面全是黑的，主要的是有个法国，他这个大炮一放的话，由于我们这个坦克不多，所以说接下来呢，我们就要稍微等等，等我队友呢他这个铁木对吧好了。他、啊、这个田木一好的话，我们就可以套田木，用这个坦克把那个视线探开，看一下他们家里面到底呢有多少大炮。这个左边这回的倒是打的天昏地暗，核弹闪电用的不亦乐乎哈。这回呢，我队友的铁木呢已经好了哈，所以呢我们就准备去进攻。但是呢，我队友的坦克你看，他跑到中间去了，我们赶快给他信标。像我们两家坦克呢，要么对吧，就一起从一个方向冲。这个分批走的话呢，这个坦克不集中啊，杀伤力啊，对吧，还是有点小。你看这个中间呢，还有一些房子，里面的兵比较多啊。我们赶快再给队友一个信标，来到这条路口就要从这里面冲哈、啊。算了，我们这个坦克呢跑前面，毕竟呢是这个一星小灰熊啊，不比这个肥坦克差，对吧？直接冲到里面去。这个黄色还造那个光能，这个黄色感觉呢玩的还是可以的，这个蛋蛋色呢也还行，造了很多幻影。我们先拆掉这个巨炮，然后直接往里面走。这个蛋蛋色跟黄色两个基地的正好是挨在一起啊，我们打掉一个，好，再拼掉蛋蛋色的基地，这样子我们这波坦克是不是、啊、目的就达到了？现在这魏国三家呢已经不足为惧了，我们飞行兵过来保护一下。打掉光能就行了。那么由于时间关系呢，上半集就先到这，下集呢我们重点呢就要去打那个蜀国两家。好，下集稍后发出来，我们下期再见，拜拜。